খাওয়া সবার আজকে আমি বর্তমানে মোস্ট হাইপ যে প্যালেট বিউটি গ্লাসে এই প্যালেটটা রিভিউ করব আমি আজকে শুধুমাত্র অরেঞ্জ সেকশনটা নিয়ে কাজ করেছি যেটা হচ্ছে আমার আলুকে দেখে বুঝতে পারছো আমি বাকি যেই আটা ছিল যেমন পিঙ্ক গ্রিন আর ব্লু এটার জন্য আমি আলাদা একটা ভিডিওতে করব কারণ কালার সেকশন হচ্ছে চারটা আমার চোখ হচ্ছে দুইটা একটা ভিডিওতে সবগুলো কালার নিয়ে কথা বলা সম্ভব না আমার মনে হয় না এটা প্যালেটের প্রতি কোনো রকম জাস্টিস করা হবে এই আমি একটা সেপারেট ভিডিওতে বাকি কালারগুলো নিয়ে কথা বলবো আমি এই ভিডিওতে কোনো সোয়াচ রাখি না আমি সোয়াচ আলাদা একটা ছোট ভিডিও করে সেটা আপলোড দিয়ে দিয়েছি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে আছে তোমরা যদি হ্যান্ড সোয়াচ দেখতে চাও তাহলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারো আমার কাছে সোয়াচটা পয়েন্টলেস মনে হয় কারণ হচ্ছে যে আমরা ব্রাশ দিয়ে চোখে আই শ্যাডো লাগাবো আমরা কিন্তু ফিঙ্গার টিপ দিয়ে হাতে লাগাবো না সো হ্যান্ড সোয়াচে কি পয়েন্ট আমি তবু অনেকে দেখতে পছন্দ করে এবং কেউ যদি কালারগুলো কেমনটা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে চাও তাহলে তোমরা ওই ভিডিওটা দেখতে পাবো সাধারণত এমন একজন মানুষ একটা প্রোডাক্ট কেনার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করি আসলে আমার একটা দরকার আছে কি না এই প্রোডাক্টটা আসলে ভালো কি না প্যাকেজিং দিয়ে আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে কি না এই টাইপের ব্যাপার স্যাপার চিন্তা করি আমার মতো মানুষের চোখেও এটা পড়ে নাই যে এই প্যালেটে তিনটা হলুদ রং আছে একটা প্যালেটে তিনটা হলুদ রঙের কিন্তু দরকার নেই এই দুইটা হলুদ একদম আইডেন্টিক্যাল এবং এই হলুদটা একটু ডিফারেন্ট বাট স্টিল একটা হলুদ দিলে কিন্তু কাজ চলে যেত তিনটা হলুদের দরকার নেই একটা প্যালেটের এরপর এই যে স্কিন কালার এখানে তিনটা স্কিন কালার এবং তিনটা স্কিন কালারের মধ্যে এই দুইটা কালার হচ্ছে একদম সেম আর এই কালারটা সামান্য একটু ডার্ক যেখানে একটা হলেই চলতো এরপর এই দুটা পিঙ্কি সীমার কালার অলমোস্ট সেম চোখে লাগালে এটা সেমই দেখা যাবে এখন মানে জাস্ট চোখে একটু হালকা হয়তো উনিশ বিশ লাগছে যদি বলা হচ্ছে এটা সাইড কালারের প্যালেট কিন্তু এটা কিন্তু তাহলে সাইড কালারের প্যালেট হচ্ছে না কারণ এখানে বেশ কয়েকবার রং হচ্ছে রিপিট করা হয়েছে ওখানে পরে চিন্তা করেছিলাম যে জিনিসটা প্রথমে আমার কেন চোখে পড়ে নাই প্রথমে চোখে পড়ে না কারণ এখানে প্রত্যেকটা হচ্ছে কালার আলাদা আলাদা করে দেওয়া আলাদা আলাদা সেকশনে এই জন্য হচ্ছে চোখে পড়ে না মনে হয় কি আচ্ছা ঠিক আছে এই সেকশনে এই কালারগুলো দরকার এই সেকশনে এই কালারগুলো দরকার এই জন্য চোখে পড়ছে না যে বারবার একই কালার যে রিপিট করা হচ্ছে যেমন যেই তিনটা সেকশনে হলুদ ইনক্লুড করেছে এখানে কিন্তু হলুদের দরকার অবশ্যই আছে কিন্তু এটা তো আমার একটাই প্যালেট বারবার হলুদ তো দেওয়ার দরকার নেই একবার হলুদ দিলে আমি বিভিন্ন লোকের সাথে কিন্তু হলুদটা নিয়ে আমি ইউজ করতে পারতাম এখানে বলবো প্যাকেজিংটা আসলে খুবই স্মার্ট হয়েছে গ্রিন টুকুর চারপাশেটুকু হচ্ছে হালকা গ্রিন পার্পেল পিঙ্ক টুকু হয়েছে হালকা পিঙ্ক কালার তারপর ব্লু সেকশন টুকু হচ্ছে হালকা ব্লু এবং অরেঞ্জ সেকশনটার কালার হচ্ছে অলমোস্ট স্কিন কালারের মতো মানে যাতে কালারগুলো খুব ভালো মতো কমপ্লিমেন্ট করে এভাবে হচ্ছে প্যাকেজিংটা করা হয়েছে খুবই স্মার্ট প্যাকেজিং আমাকে বলতেই হবে কারণ আমার মতো মানুষ আমি দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওই প্যালেটটা অনেক সুন্দর এটা কিনতে হবে প্যালেটটা খুলে আমার প্রথমে যেটা মনে হয়েছে সাইড কালারের একটা আই শ্যাডো প্যালেট এখানে কোনো ব্ল্যাক কালার নাই তোমার কাছে সাইড কালার একটা আই শ্যাডো প্যালেট আছে এবং এটা দিয়ে তুমি কোনো ব্ল্যাক স্মোকে করতে পারবে না আমি এটা কেনার আগে খেয়াল করি না কেনার পরে প্যালেটটা খুলে আমার প্রথমে এটা চোখে পড়েছে এখানে কোনো ব্ল্যাক কালার নাই সাইডটা কালারের মধ্যে চাইলে এখানে ব্ল্যাক ইনক্লুড করা যেত এবং এখানে কোনো হোয়াইট কালারও নাই কোনো হতে পারে হোয়াইট কালার অতটা লাগে না কিন্তু হোয়াইট কালার কিন্তু লাগে তুমি যদি কালারফুল লুক করো অনেক সময় দেখা যায় কি চারপাশে অনেক বেশি ডার্ক কালার থাকে তো লিডে যদি তুমি একটু হোয়াইট কালার দাও তাহলে দেখতে সুন্দর লাগে অনেক সময় অনেক ম্যাচ হয়ে গেলো হোয়াইট কালার দিয়ে ঘষে দিলে ওটা একটু হালকা হয়ে যায় হোয়াইট কালারের দরকার হয় তোমরা মরফি থার্টি ফাইভ বি প্যালেটটা দেখো কালারফুল প্যালেট বা জেমস চার্লসের যে প্যালেটটা দেখো ওইখানে কিন্তু হোয়াইট কালার আছে তোমার কালারফুল লুক করার জন্য একটা হোয়াইট কালার কিন্তু লাগে এটা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ প্যালেট না এখানে সবগুলো কালার নাই চাইলেই সবগুলো কালার তারা ইনক্লুড করতে পারতো একটা হোয়াইট একটা ব্ল্যাক ইজিলি ইনক্লুড করা যেত তিনটা কি বলবো হলুদ কালার তিনটা স্কিন কালার দুইটা পিঙ্কি সিমারি কালার এগুলো অ্যাড না করে এই কালার প্রয়োজনীয় কালারগুলো কিন্তু চাইলে অ্যাড করা যেত আর বাকিগুলো কেমন কি কি প্রবলেম ফেস করেছি আমার কি কি ভালো লেগেছে সেগুলো আমি ভিডিওর পরবর্তী অংশে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব। খুব তাড়াতাড়ি একটু প্যাকেজিং নিয়ে কথা বলতে চাই কারণ এগুলো নাকি অনেকগুলো রেপ্লিকা আছে তো এই পুরোটা কিন্তু সলিড কোনো কালার না একটু যদি তুমি যদি এরকম করে মুভ করো তাহলে এটা হচ্ছে পুরো প্যাকেজটাই হচ্ছে কালার এরকম করে শিফট করতে থাকবে এক এক অ্যাঙ্গেলে নিলে কালার এক এক রকম দেখা যাবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কালার শিফট করছে আমি ঠিক জানি না এটাকে কী বলে এটার কোনো একটা নাম আছে এবং এই প্যালেটটা আমি যখন হাতে পেয়েছিলাম পুরোটা হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে র্যাপ করা ছিল মানে এটা আমার আগে আর কেউ খোলে নাই এটা কোনো বক্সে আসে না এবং পুরোটা একদম প্লাস্টিক দিয়ে সিল করা থাকে এই বাক্সটার হচ
দেখি কিনো যে আসলটা কিনছো নাকি নকলটা কিনছো বিউটি গ্লেজ ব্র্যান্ডটা হচ্ছে কুয়েলিটি ফ্রি কারণ এখানে লেখা আছে এটা এনিমেল উপর টেস্ট করে না কিন্তু এটা ভেগান না কারণ এখানে আমি হচ্ছে আমার বেস হিসেবে কনসিল লাগিয়েছিলাম তো এটাকে সেট করার জন্য আমি এই স্কিন কালারটা একটা বড় সাফি কনসিলার ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এই ব্রাউনিশ টাইপের কালারটাকে প্রথম ট্রানজেশন কালার হিসেবে আমি অ্যাপ্লাই করছি আমি এই হালকা কালারগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য মাঞ্জি ব্রাশ সেটের যে টেপার্ট ব্লেন্ডিং ব্রাশ ছিল ওই ব্রাশটাকে ব্যবহার করেছি প্রত্যেকটা কালার অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি হচ্ছে আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে নিয়ে নিয়ে লাগাচ্ছিলাম খুব বেশি আমি হচ্ছে ব্রাশে প্যাক করে নিচ্ছিলাম না কারণ আমি শুনেছিলাম কি যে এটাতে নাকি অনেক বেশি ফল আউট হয় তারপর এটাতে নাকি ব্লেন্ড করে না ব্লেন্ড হয় না তো এত ঝামেলা যদি হয় সেক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে আই শ্যাডো প্যাক করে লাগাতে হয় কিন্তু আমি আসলে দেখলাম যে এরকম কোনো প্রবলেম নয় এটা একদম বাটারের মতো স্মুথ হয়ে ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছিল এরপর আমি এই পিঙ্কিশ কালারটা একটা পিচ কালার এটা আমি আমার ট্রানজেশন শেড হিসেবেই আগে যেই ব্রাউন শেডটা লাগিয়েছিলাম তার উপরে লাগাচ্ছি তো যেহেতু এখানে অরেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে এখানে খুব বেশি নিউট্রাল কালার নাই তো এক্ষেত্রে পিঙ্ক লাগানো যায় এরপর আমি এই অরেঞ্জের কালারটা নিয়ে আস্তে আস্তে আমি হচ্ছে ব্লেন্ড করতে থাকবো এখানে আমি হচ্ছে যেহেতু অনেকগুলো কালার আসলে দেখতে চাচ্ছিলাম একটার সাথে আরেকটা কীভাবে ব্লেন্ড হয় এই জন্য আমি একটু হালকা থেকে আস্তে আস্তে ডিপে যাচ্ছিলাম বিভিন্ন শেডের অরেঞ্জ কালারগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে আমি হচ্ছে ব্লেন্ড করতে চাচ্ছিলাম আমি হঠাৎ করে এই ডার্কে যাই না কারণ আমি অনেকগুলো রিভিউ শুনেছি যে এটা নাকি ব্লেন্ড হয় না কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন যে এটা একদম খুব সুন্দর মতো কিন্তু একটার সাথে আর একটা ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে এখানে কোনো প্যাচি নাই কালারটা যে সরে যাইতেছে এরকম না মানে কি পরিমাণ স্মুথ এটা তো আসলে আমার চোখের কাছে ক্যামেরা নিয়ে আপনি আমি দেখাচ্ছি আপনারা দেখতেই পারতেছেন অ্যাটলিস্ট আমি যে কালারগুলো ব্যবহার করেছি এই কালারগুলোর মধ্যে কোনো রকম ঝামেলা হয় নাই আপনারা দেখবেন আমি এখানে কোনো কষ্টেপও কিন্তু লাগাই নাই আমার কোনো ফল আউটও হয় নাই তো আমি হলুদ রঙটার অনেক সুনাম শুনেছিলাম এই জন্য আমি হলুদ রঙটা একটু লাগাতে চেয়েছিলাম যে এটা নাকি অনেক বেশি পিগমেন্টেড তো হ্যাঁ এটার মধ্যে পিগমেন্ট আছে কারণ আমি এই হলুদটা লাগানোর পর আমি দেখলাম কি যে আমার যে অরেঞ্জিস ভাবটা আছে ওই ভাবটা হচ্ছে হালকা হয়ে গিয়েছে হলুদ কালারের নিচে তো এটা পিগমেন্টের কারণে এরকম হয়েছে তো আমি আবার একটু অরেঞ্জ কালারটা নিয়ে আমি সেই আগের যেই অরেঞ্জের যে একটা ইন্টেন্সিটিটা ছিল সেটাকে আর একটু বাড়াচ্ছি এরপর আমি এতক্ষণ আমি প্রত্যেকটা কালার হচ্ছে এরকম একটা বড় ফ্লাফি টেপার্ড ব্রাশ দিয়ে লাগিয়েছি এবার এই ব্রাউন কালার ব্রাউন কালারটা আমি হচ্ছে ক্রিজ ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে এটা মাঝি সেটার দিয়ে আমি হচ্ছে লাগাচ্ছি তো আমি হচ্ছে জাস্ট আমার যেই ক্রিজটা ওই ক্রিজটাকে একটু কি বলবো ডার্ক করছিলাম এই কালারটা না আসলে অনেক ডার্ক এবং অনেক স্মুথ আমি তো অনেকগুলো কালারের উপরে এটা যেহেতু ব্যবহার করেছি তো অত ভালো করে না এখানে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমি যে সোয়াচ করেছিলাম এবং আমি এমনি একটু ট্রাই করে দেখেছিলাম যে একা এই কালারটা কেমন এবং এই কালারটা খুবই পিগমেন্টেড খুব সুন্দর বাটারের মতো এটা ব্লেন্ড হয়ে যায় আমি আমার কাটক্রিজটা করে নিয়েছি এবং আমি আমার কাটক্রিজের পাশে হচ্ছে সেই ডার্ক যে ব্রাউন কালারটা ছিল সেই ব্রাউন কালারটা নিয়ে আমি এটা একটু ডার্ক করছি আমি এই পয়েন্টে এসে ব্ল্যাক কালারটা খুবই মিস করেছি কারণ আমার আউটার কর্নারে যদি একটু ব্ল্যাক কালার দিতাম ব্ল্যাক থেকে এরকম ডার্ক ব্রাউন থেকে আস্তে আস্তে এরকম হালকা হয়ে যেত জিনিসটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতো তো এবার আমি হচ্ছে এই গোল্ডেন রোজ গোল্ড একদম গোল্ডেন এটা রোজ গোল্ড টাইপের না এটা গোল্ডেন কালার তো আমি হচ্ছে আমার লিডে লাগাচ্ছি আমি এখানে ব্রাশ ভিজাই নাই এখানে কিছুই করি নাই এটা একটা ফয়েল টাইপের আই শ্যাডো তো আমি আমার লিডে লাগাচ্ছিলাম এটা ক্যামেরাতে আমি ওই যে ঘুরেছিলাম যেন ভালো দেখাচ্ছে না কিন্তু ব্রাশ দিয়ে খুব সুন্দর ওঠে কিন্তু এটার বক্সের পিছনে লেখা আছে যে ফয়েল আই শ্যাডোগুলোর ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি পেতে চালে আঙ্গুল দিয়ে অ্যাপ্লাই করেন তো এই জন্য আমি হচ্ছে এরপর আঙ্গুল দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছি এবং আঙ্গুল দিয়ে তো আর ভালো মতো শেপ করা যায় না এরপর আমি হচ্ছে ব্রাশটাকে ভিজিয়ে পুরো জায়গাটাতে অ্যাপ্লাই করেছি এই গোল্ডেন টাইপের কালারটা আমি এরপর একটা অরেঞ্জ টাইপের কালার নিয়ে আমি এই ডার্ক ব্রাউন আর যে গোল্ডেন কালার এই দুইটা কালারের মাঝখানে অ্যাপ্লাই করছি যাতে জিনিসটা দেখতে ব্লেন্ডেড লাগে যে গোল্ডেন কালার অরেঞ্জ কালার দেন হচ্ছে একটু ব্রাউন কালার এখানে আর একটু ডার্ক একটা কালার দরকার ছিল আর একটু ব্রাউন কালার অথবা ব্ল্যাক কালার আমি খুবই মিস করেছি এটা আরও অনেক গর্জিয়াস লাগতো আমি যদি আউটার কর্নারে একটু ব্ল্যাক অ্যাপ্লাই করতে পারতাম আমি এবার সেই ডার্ক ব্রাউন কালারটা একটা আইব্রো ব্রাশে নিয়ে এটা আইব্রো ব্রাশ আইব্রো ব্রাশে নিয়ে কাটক্রিজের ঠিক উপরে একটু অ্যাপ্লাই করছি যাতে হচ্ছে আর একটু ডার্ক লাগে কাটক্রিজটা দেখতে বেশি ক্লিন লাগে সুন্দর লাগে এটার
লিকুইড গ্লিটার লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ আমার কাট পিসটা অতটা শূন্য হয় না এই যাতে একটু শার্প হয় এই জন্য এটা কোনো দরকার নেই এবার আমি এই কপার টাইপের কালারটা আমি জাস্ট একটু বাইরের দিকে লাগাচ্ছি যাতে এরকম হালকা গোল্ডেন কালার কপার কালার দেন হচ্ছে ব্রাউন কালার হিসেবে শুরু হয় তার জন্য এবং আমি আউটার কর্নারে আবার একটু ব্রাউন কালার নিয়ে একটু ডার্ক করার ট্রাই করছি আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইন ধরে হচ্ছে একদম ডার্ক যে ব্রাউন কালারটা ছিল ওইটা লাগাচ্ছি এরপর আমি একটু অরেঞ্জ কালার হালকা অরেঞ্জ কালার এভাবে আস্তে আস্তে ফেড হয়ে যাবে আমি পিটি মাছ উপরের লিডে যে কালারগুলো লাগিয়েছি আমি আমার লোয়ার লিডেও সে কালারগুলো লাগাতে পছন্দ করি এটা টোটালি পার্সোনাল প্রেফারেন্স এক একজন লোয়ার লিডটাকে এক এক রকম রাখতে পছন্দ করে তো আমি হচ্ছে একদম এই ছোট ব্রাশটা দিয়ে একদম ডার্ক ব্রাউন কালারটা একদম ঘেসে লাগানোর চেষ্টা করছি একটু ডার্ক করতে চাচ্ছিলাম কারণ আমি এখানে ব্ল্যাক কালারটা খুবই মিস করছিলাম এখানে ব্ল্যাক কালার দিলে অনেক সুন্দর লাগতো সো এই পয়েন্টে এসে আমি আবিষ্কার করলাম যে এখানে অ্যাকচুয়ালি হাইলাইট করার জন্য এনাফ লাইট কালারের শিমার বা ফয়েল আই শ্যাডো নাই কারণ এখানে গ্লিটার অ্যাড করেছে শিমার অ্যাড করেছে ফয়েল অ্যাড করেছে ম্যাট অ্যাড করেছে এই এনাফ কি বলবো মনে হয় লাইট কালার এরা অ্যাড করতে পারে নাই তো আমি এই যে কালারগুলো ছিল এগুলো দিয়েই ইনার কর্নারটা হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি এবার যে ব্রাউন কালারটা ছিল প্রথম ট্রানজেকশন কালার হিসেবে লাগিয়েছিলাম এটা দিয়ে আমি আমার গালটাকে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি এটা খুব ডার্কভাবে কন্ট্রোল করা যাবে না সফট কন্ট্রোল আপনি করতেই পারবেন দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর সফট একটা ব্রাউন কালার আমি সেম কালারটা দিয়ে আমি আমার নাক কন্ট্রোল করে নিচ্ছি আপনাদের অবশ্যই যে কালার দিয়ে গাল কন্ট্রোল করবেন সে কালার দিয়ে নাক কন্ট্রোল করবেন ব্রোঞ্জার দিয়ে ব্রোঞ্জ করলে সেম কাজটাই করবেন ডিফারেন্ট কালার ব্যবহার করলে দেখতে ভালো লাগবে না তো আমার নাক কন্ট্রোল করার জন্য আমি ব্যাম্বু ব্রাশ সেটের যেই ফ্ল্যাট আইশাটো ব্রাশ ছিল ওইটা ব্যবহার করছি এবং আমি আমার কপালটা কন্ট্রোল করে নিচ্ছি এবং কপাল কন্ট্রোল করতে গিয়ে আমি আসলে ফিল করলাম যে আমি আমার কপালটা অনেক বড় তো এই জন্য অনেক বেশি ডার্ক করি তো এখানে আসলে খুব বেশি ডার্ক করার মতো কুলটোনের ব্রাউন কালার এই এখানে নাই এরপর আমি সেই পিচ কালারটা ব্লাশ হিসাবে ব্যবহার করছি এখানে আপনি ব্লাশ হিসাবে বেশ কয়েকটা কালার ব্যবহার করতে পারেন পিঙ্ক কালার আছে পিচ কালার আছে অরেঞ্জিস টাইপের কিছু কালার আছে আপনারা চাইলে ওটা ব্লাশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন তো হাইলাইটার করার জন্য এনাফ কিন্তু হালকা কালার নাই এবং কালারগুলো খুব একটা সীমায় না একটু ফয়েল টাইপের তো বাটারের মতো বসে যায় কিন্তু ব্লেন্ড করতে একটু কষ্ট এরকম সাফি ব্রাশ দিয়ে তো এটাই ছিল হচ্ছে অরেঞ্জ পোশাটা নিয়ে ফাইনাল লুক আমি যদিও বাইরে কিছু কালার ব্যবহার করেছি বাট অল অরেঞ্জ ফ্যামিলি তো আমি বাকি কালারগুলো নিয়ে টিউটোরিয়াল কাউকে আপলোড করার চেষ্টা করব সো বি সাবস্ক্রাইব টাটা